നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ട്ലക്കൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ചെറിയാൻ വർഗീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ലീന ജയസൂര്യ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി രാജേശ്വരി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശനി ഞായറും കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള അച്ഛനാണ് മകളാണെന്നുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കൂ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പരിരക്ഷിച്ച് ജോലിക്കൊന്നും പോകാതെ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ജോലിയില്ല അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവൾ പെൺകുട്ടിയുമാണ് അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ ശനി ഞായർ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഉണ്ടാവണം ആരാ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് വരും തിരിച്ചറിവ് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്നെ ആരുടെ കൂടെ കൂടുതൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരും ഒരു ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സ് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അതെ രണ്ട് ആ ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്ത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചറിവ് വരാൻ തുടങ്ങും തന്നെയുമല്ല ഈ തിരിച്ചറിയുമല്ല തിരിച്ചറിവ് വന്നാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചും ആവും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളും വശം കയറ്റരുത് നിങ്ങളും വശം കേട്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറയാം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ വന്നു തുടങ്ങി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗവും ഞാൻ എനിക്കില്ല അവരുടെ ഭാഗവും എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ല മാഡം അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ എന്താണോ നമ്മൾ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന അതായിരിക്കും അത് വളർന്നു വരുമ്പോ അതിന്റെ മനസ്സിൽ അത് നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സ് അത് നല്ല കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ കസാലയുടെ ചുമതലയുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗവും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവരുടെ ഭാഗവും പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ളതും ഇവിടെ നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ രണ്ടു പേരോട് കൂടി ആയിട്ടേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വിഷം കേട്ടരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് സ്വീകാര്യമാണോ ഇപ്പൊ പാനൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആഴ്ചയിൽ ശനിയും ഞായറും അതായത് ലീവ് ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തുക ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചു ദിവസം അവരുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തുക പിന്നെ കുട്ടിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള എന്താ ചെലവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഇവരെത്ര വിഷം കയറ്റി വെച്ചാലും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കൂടെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ വേറൊരാളോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ കാര്യം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മകളെ കൊണ്ട് എൻ്റെ മകളെ കാര്യത്തിന് അങ്ങനെ എനിക്ക് പോയി നോക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എൻ്റെ മകളെ എനിക്ക് ഞാൻ നോക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ മോള് എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ചെലവിന് കൊടുത്തപ്പോൾ അന്ന് ചെലവിന് എനിക്ക് ജോലിയില്ല ചെലവിന് കൊച്ചിന് കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ചെലവിന് തരാൻ അയാൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ല ചെലവിന് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ആ കുട്ടിയെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടേ ചെലവിന് എനിക്ക് ചെലവിന് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വേണം അതിന് ചെലവിന് തന്നിട്ട് കുട്ടി നീ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ചെലവിന് തരാന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അച്ഛൻ അല്ലാതെ ജോലിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് കോടതി ഈ കേസുകൾ പലരും വേണ്ടിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ചെലവിന് കിട്ടാനാണ് കേസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് പക്ഷെ അച്ഛൻ പറയുക എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ അവളുടെ എല്ലാ ജീവിത വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യപരവും എല്ലാമായ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവളെ സംരക്ഷിച്ചോളാമെന്ന് കോടതിയിൽ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുക ആ സാ
കുറച്ചു നാള് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി മാനസികമായിട്ടൊന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് രണ്ടിലും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തൽക്കാലം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് അതിന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് അതിന് തയ്യാറാണോ എല്ലാ ശനി ഞായറും അച്ഛന് വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് മകളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി വെച്ച് നമ്മള് കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഇവരുടെ മെന്റാലിറ്റി അഞ്ചു ദിവസം അവരുടെ കൂടെ രണ്ടു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തയ്യാറാണോ എന്നാ ചോദിക്കണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മാന്യമായിട്ട് ജോയിന്റ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത് പിരിയാം അല്ല ശിവലാൽ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ കോടതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം പോകും രണ്ടു കൊല്ലം എന്തായാലും ഒരു കൊല്ലം എന്തായാലും എടുക്കും ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സ് പ്രായം കൂടും അപ്പൊ അത് കൂടുന്നവരും അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് പോകും പിന്നെ എങ്ങാനെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളും ചർച്ചകളും വക്കീലന്മാര് തമ്മിലുള്ള അവരുടെ വാക്കുവാദത്തിന്റെ പേരിൽ വേറെ വല്ല തീരുമാനം കോടതി എടുത്താലോ അച്ഛനും വേണ്ട അമ്മയ്ക്കും വേണ്ട ഞങ്ങൾ വേറെ കൊടുക്കുക കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇതുപോലെ വഴക്കും മകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേരൻസും അതായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു പറഞ്ഞാലോ അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മകളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നോക്കാം അല്ല അത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ശരിയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കൂ അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരോട് അഞ്ചു ദിവസം നിർത്തി പിന്നെ ഇവർ പിന്നെ ഇപ്പം മോള അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കുന്നു ഈ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേസിന് എന്താ എങ്ങനെയാ പോവാൻ പോകണേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കസ്റ്റഡി കേസിന് ഗാർഡിയൻ ആർട്സ് വീതിന് പ്രായം ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയെ കോടതിയിൽ വെച്ച് കാണാനുള്ള അവകാശം ആദ്യം തരും മനസ്സിലാവുണ്ടോ മണിക്കൂറുകൾ മണിക്കൂറുകൾ കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് കുട്ടിയെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടിയെ കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള അവകാശം ആദ്യത്തെ ഓർഡർ വരും കുട്ടി ഈ കേസിൽ ആദ്യമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേസിൻ്റെ വാക്കുവാദങ്ങൾ തെളിവെടുപ്പുകൾ ഇത്യാദികൾ എല്ലാം പോയി നടന്ന് നടന്ന് അത് ഒരു ഒരു കൊല്ലം മിനിമം എടുക്കും ഇതിൽ ഓരോ സിറ്റിങ്ങിലും നിങ്ങൾക്ക് വക്കീൽ ഫീസ് കൊടുക്കണം കോടതി ചെലവിന് പോകണം നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ പോയി ഹാജരാവേണ്ടി വരും ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സമയനഷ്ടം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കുട്ടിയെ പിന്നെ അവസാനം ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആണോ പറയാൻ നമുക്ക് കോടതിക്ക് തീരുമാനം നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല അത് വക്കീലന്മാരെ സാമർത്ഥ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവും തെളിവെടുപ്പുണ്ടാവും അതൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇല്ല ഞാൻ കുട്ടിയെ കൊടുക്കില്ല കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കള്ളുപിടിച്ച് വന്നാൽ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും ആ കുട്ടിനെ ഉപദ്രവിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഒരു തെളിവെടുപ്പ് നടക്കും നാട്ടുകാരെ വിളിക്കും ബന്ധുക്കളെ വിളിക്കും സാക്ഷികളെ വിളിക്കും ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എത്ര എത്ര മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകും അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടീനെ കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് കാണാനുള്ള അവകാശവും കിട്ടും ആ കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് കിട്ടണ അവകാശം ഒരു കുട്ടീനെ എല്ലാ മാസവും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ കുട്ടി അതിങ്ങനെ കണ്ട് വളരുക രണ്ടു കൊല്ലം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച എത്രത്തോളം ബാധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഈ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ കസ്റ്റഡി കേസുകളിൽ പോ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലാന്ന് പറയാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കോടതി എന്ത് കോടതിക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഫൈനലായിട്ട് പെർമനന്റ് കസ്റ്റഡി തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തേ മതിയാവൂ അത് നേരെ മറിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവർക്കാണ് പെർമനന്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഹോളിഡേയ്സ് വെക്കേഷൻ ക്രിസ്മസ് ഓണം സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഇത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും തട്ട് അത് രണ്ടു കൂട്ടർ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ ആർക്ക് കൊടുത്താലും അതിപ്പോ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേൽക്കോട്ടിലേക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അപ്പീലിന് പോവാ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിമിഷത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ടല്ല ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അത് യുക്തിപരമാവില്ല നമ്മൾ
അവർക്കും വിശ്വസിക്കാം രണ്ടുപേർക്കും വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ കോടതി എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടുപേരും കുട്ടീനെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മാനസിക വളർച്ച ആരോഗ്യപരമായി ഇരിക്കണം എന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് അച്ഛനും അമ്മമാരും ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുള്ളൂ കുട്ടിയെ എനിക്ക് കിട്ടണം നനക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറയും ഒരു കൈ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് ഒരു കൈ അങ്ങോട്ട് വലിച്ച കുട്ടിയെ ആരും പങ്കുവയ്ക്കില്ല അവസാനം കോടതി പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടി കൊടുക്കാം എന്നാ പറയും അപ്പോൾ അതല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥത അല്ല കുട്ടിയുടെ മാനസികമായിട്ട് വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യം കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അല്ല പിരിഞ്ഞു ശരി എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പക്ഷെ ആ പിരിയുന്നതിന് ഒരു മാന്യത കൊടുക്കുക രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല സംഗതി ശരി തന്നെയാണ് അല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് അത് മാന്യമായിട്ട് പിരിയേണ്ടിയിരുന്നു അത് നടന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് തിരക്ക് കൂട്ടി രണ്ട് കൊല്ലായി നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞിട്ട് ആ പിരിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആളുടെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ആൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പലതവണ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവർ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആങ്ങളെ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണു എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണേ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ആ ഇപ്പം അത്രയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തല്ലി പപ്പടാക്കി ചോര ഒലിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു പെങ്ങളോട് ഒരു ഒരു ഏട്ടനത് അനിയൻ പറയുമത് ഒരമ്മ പറയുമത് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അമ്മയും നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം അല്ലല്ലോ അതിപ്പോഴാണ് ആ ഒരാങ്ങളെയോ ഒരു ബന്ധുക്കളോ പറയില്ല ഇത്രയും ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ മുഴുവനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ താമസിക്കാനാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല തല്ലി ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ സംശയരോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടും ഇതായിട്ടും ഒക്കെ ഇതായിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരാങ്ങളെയും പറയില്ല ആങ്ങളയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല ആ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചില്ല അവരുടെ വീട്ടുകാരും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സത്യം ആ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് ആ സാധാരണ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് എന്നോട് മോശമായിട്ട് ഒരാൾ പെരുമാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആങ്ങളെയും ആദ്യം രോഷാകുലനാവുകയുള്ളൂ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കും പക്ഷെ അതുപോലും ആലോചിക്കാതെ അതിനുപോലും ആരായാതെ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപാകത എവിടെ കിടക്കുന്നു അവരുടെ വീട്ടുകാരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണത് കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തത് മഹാ തെറ്റായിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് ആ പുരുഷന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു പുരുഷനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്തോളൂ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ പക്ഷേ അതിന് വേണ്ട മാന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എതിർപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസയില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഷെഡ് എടുത്ത് നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്തിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി വേറെ താമസിക്കുന്നു ആ വഴക്കിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ
അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോന്ന് പറഞ്ഞ് എണ്ണുമ്പോൾ പല അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സ്ത്രീയാണ് നിങ്ങൾ ഒരമ്മയാണ് നിങ്ങൾ അതും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ഈ വളർന്നു വരുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായ നല്ലൊരു കല്യാണ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ആ കുട്ടിക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഒരു ഭർത്താവിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ബന്ധം ആ കുട്ടിക്ക് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ നോർത്തിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരാളുടെ കൂടെ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിയാണ് ഡൈവോഴ്സ് ഈസ് സബേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമപരമായിട്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളുണ്ട് ന്യായമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തലനുവർത്തി നിങ്ങളുടെ മകളോടും കുടുംബക്കാരോടും വീട്ടുകാരോടും നാട്ടുകാരോടും പറയാനുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാതെയായി ആലോചനയില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒക്കെ സത്യമായിരിക്കാം ഇയാൾ മോശപ്പെട്ട ആളായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും തന്നെ സംശയങ്ങളുണ്ട് സംശയരോഗം നിങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ അയാൾ എത്ര മോശമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അമ്മയെ സംശയിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്തിനാത് സ്പീക്കറിലിട്ടു നിങ്ങൾ എന്തിന് വീട്ടിൻ്റെ പുറകെ പോയി ഒളിച്ചു നിന്നു അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്തിനാ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ പോയത് ആ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചു നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കേൾക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അതാണെങ്കിൽ അമ്മ അടിച്ചിറക്കില്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എന്റെ അമ്മയുടെ എന്റെ അമ്മയുടെ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ആ അമ്മയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നാലെ പോയി ഒളിച്ചു നിന്ന് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇത്തിരി നേരം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറി എന്റെ അമ്മ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഇയാള് പുറത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോയോ എന്ന് നോക്കാം ഇയാള് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണോ പോയത് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമായിരുന്നു അത് അത് പറയാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല രണ്ടുപേരെ കയ്യിലും കുറ്റങ്ങളും തെറ്റുകളും പറ്റിപ്പോയി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഒരു കൈ ഒരാളും ഒരു കൈ ഒരാളും പിടിച്ച് വലിച്ചു വലിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ പോയി ഞാൻ ഈ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പഴയ ആ ജീവിതം കളഞ്ഞ് ഇനി ഒരു പുതിയ ജീവിതം നല്ലതായി ജീവിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇടക്കും ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും ആ അവൻ്റെ ഭാര്യ ഇല്ലടാ ഇല്ല വേറൊരുത്തൻ്റെ കൂടെ പോയത് അഞ്ച കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമായിരിക്കും അത് ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചു എനിക്ക് ഒരാളെ ഇതുപോലെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എനിക്ക് താമസിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇല്ലല്ലോ അല്ല പരസ്പരം അത് മാപ്പാക്കി ജീവിച്ചൂടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ജീവിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ കുട്ടിയെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വൈരാഗ്യവും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ശത്രുക്കളായി ആ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ നാണയങ്ങളാണ് ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളാണ് രണ്ടുപേരെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ട് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വിട്ടു കളയാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞത് അതിൽ പരം വേറെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം